Try the. All right, there we go. Hello, guys. How are you? Sorry about that. <laughs> I'm kind of testing my mic, my speaker, because uh, I got a message on the screen saying that there was a problem with my speaker. So I'm trying to test it really quick. So good evening, guys. How are you doing today? I'm really happy to see you. It's really nice to see you again. I hope you, you guys had a great day. I hope you guys are doing just excellent. Today is going to be the last class of the week. So that's awesome. So tomorrow, guys, we have uh, off. I mean, we don't have classes tomorrow. We don't have classes on Saturday and Sunday. So you can just relax and just um, do whatever you want to, basically. So that's pretty good. So how are you doing today, guys? Omar, ¿qué tal? ¿Cómo está Lizano? Stephanie, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Oh, you're fine. Very good. Thank you, Lizano. I'm happy to hear you, uh, to see you again. Yes, right. I'm happy. Very good. Thank you. What about Stephanie? How are you doing today? Oh, very good. Very good. Thank you. I'm doing fine. I'm doing fine. Thank you for asking. What about Herson? How are you doing today, Herson? I am fine today. Awesome. Okay, awesome. Thank you so much for coming. Thank you, guys. There we go. So, uh, we. So today, like, like I mentioned before, it's gonna be the last the last class of the week, and and today, guys, we need to complete section number two. Okay, remember that you guys have to complete section number one and section number two, uh, this week. So basically, uh, we need to do that today. So we are going to, uh, work on the topics that we need to cover. We still uh, need to cover a, a couple of more topics that we didn't uh, mention yesterday. So we are going to work on that. So let's see. Vamos a ver por acá, guys. Give me just a second. All right, so yesterday, guys, we talked about a couple of things. And we started uh, this uh, new topic. Right, we have this uh, new topic, which is about infinitives and gerunds for uses and purposes. Okay, that's the topic that we are going to learn today, right? So, vamos a ver por acá. Pero antes, guys, antes de que comencemos, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda acerca de algo, alguna inquietud. Any questions, guys? Anything that you would like to say, that you would like to share with the class? Bueno, me alegro bastante de verlos. Eh, casi estamos todos ya. Somos 16 en este momento. Creo que ayer estábamos 24, así que es muy, muy bueno. Muy bueno. Bueno, eh, vamos a ver por acá. Estábamos viendo ayer. Bueno, ayer terminamos la sección 1, ahora vamos con la sección 2. Quiero decirles de que ahora vamos a ver los nuevos temas y también quiero que ustedes practiquen, ¿ok? Eso es bien importante que ustedes puedan eh, practicar, especialmente que podamos practicar en, en parejas o en grupos para que ustedes puedan interactuar entre ustedes también, ¿ok? Yo voy a estar ahí observándolos y también les voy a estar ayudando en caso de que tengan alguna duda, ¿ok? So I think that that is a that is something good that you guys can practice, and we are we were we need to uh, try to practice like basically everything, right? Like your speaking, uh, your listening, all those things because that's important. So, vamos a ver aquí. Sorry, guys. Bueno, vamos a empezar por acá. So, well, uh, before we start, guys, I'm going to ask you a couple of questions here. Vamos a ver. Vamos a ir preguntando. Uh, Mauricio, uh, are you with us? Can you hear me? Mauricio? Hello. Yes. There we go. Thank you. All right. Uh, very good. So, I would like to ask you, Mauricio, uh, 
can can you tell me something that you you have learned uh, during this? Uh, is there something that you can think of that maybe you didn't know that you you learned this week? This week, mm -hmm. uh, yes, about the topic uh, who you may. Uh, for me, that topic is a new topic for to learn. Which one? Uh, and that's it. The, I'm sorry, uh, which one did you say? Uh, could you mind? No, could you mind? Oh, would you mind? Uh -huh. The expression, or, would you mind? Uh -huh. okay. With my, uh -huh, yeah. All right, very good. Thank you so much, Mauricio. I appreciate that. Thank you. So that's something new for yeah. you. Okay, awesome. Thank you. Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Qué, ¿Qué más me pueden decir? Vamos a ver. Por acá, eh, preguntémosle a alguien más. ¿Qué, qué, ¿Qué me pueden decir? ¿Qué creen ustedes? Eh, algo que ustedes hayan aprendido. O tal vez algo que tienen dudas todavía. The reason why I'm doing this, guys, is so we can, like, recap, you know, the information that we discussed. Uh, so far and also if you have questions then we can go ahead and you know uh, just uh, resolve uh, those uh, questions that you may have bueno si no hay preguntas entonces eh, bueno vamos a comenzar guys vamos a pasar por acá solamente es como para para empezar verdad eh, quiero que que sea más, un poco más dinámico para ustedes. No quiero que se aburran. Vale, right, entonces vamos por acá. All right, so in this case, guys, we are going to start with this uh, new topic. We briefly mentioned this yesterday. We were talking about the infinitives and gerunds for uses and purposes. Okay, so we have a little video about this. So... There are different like different ways that we can use infinitives and gerunds, but in this case, we are going to focus on infinitives and gerunds. You can talk about uses and purposes. Like in this case, we have, I use my cell phone to call my friends. So that is the purpose of my cell phone, to call my friends, right? Or I can say, I use my cell phone for calling my friends. So we're going to learn that today. How to do that. Vamos a ver por acá. Let me take a look, guys, really quick. Okay, vamos a ver. Bueno, les voy a compartir algo antes, quizás. Por acá. Bueno, ahí tenemos esto. Bueno, entonces tenemos acá eh, los gerundios, los infinitivos para propósitos, ¿ok? Y tenemos aquí como una pequeña explicación, ¿verdad? Vamos a ver, ¿quién me puede ayudar? Eh, who can help me read the first paragraph? Let's see. Who do we have here? Okay, there we go. We have Rodrigo Hernandez. Okay, Rodrigo, you can go ahead. Let me just uh, minimize this so you can hear, so you can see it. Okay. There you go. To help me. Mm -hmm. Okay. Yes. Yes. Now it's an infinitive as part of English drama mm -hmm. that many English learners find challenging. Mm -hmm. In this course, I will do understand when to use a girl or infinity mm -hmm. to describe the purpose of someone or something. Okay, very good. Thank you so much, Rodrigo. I appreciate that. Thank you. Bueno, muy bien. Gracias. Vamos a ver. Eh, entonces dice acá que los gerundios y los infinitivos son parte de la gramática inglesa que muchos, eh, muchos que muchas personas que están aprendiendo el idioma inglés lo encuentran eh, desafiante. Entonces dice, en esta publicación yo le ayudaré a entender cuándo utilizar un gerundio o un infinitivo para describir el propósito de alguien o de algo. ¿Okay? En eso nos vamos a enfocar. Tienen otros usos, pero en este caso nos vamos a enfocar en esa parte. Solamente describir el propósito de algo o de alguien. Ok, then, uh, who can help me with this uh, second part? Mm 
Vamos a ver. Vamos a pedirle. Ahí está, Wendy. Ok, very good. Wendy, go ahead. In English, but yeah, an infinitive can be used to talk about the reason why we use or don't something. Very good. Very good. Thank you so much, Wendy. Great job. Thank you. So in English, both gerunds and infinitives can be used to this, to talk about the reason why we use or do something. Okay. That is in English, ambos, tanto eh, los gerundios como los infinitivos, pueden ser utilizados para hablar de la razón por la cual nosotros utilizamos o hacemos algo. Okay. Eso es lo que vamos a ver acá. Eh, tenemos aquí un ejemplo bien, bien sencillo. Dice, vamos a comenzar con esta secadora de cabello. Okay. So let's begin with an example. This is a hair dryer. So there are two ways that you can talk about the purpose of the hair dryer. So we have, uh, number one, a hair dryer is for drying hair. And then we have, I use a hair dryer to dry my hair. So basically, they both say the same thing. The purpose of the hair dryer is the same, like to dry uh, my hair. Okay, so it's basically the same thing. Vamos a ver aquí eh, cómo es que funciona esto. Eh, vamos a vamos, eh, vamos a pasar por otra parte aquí eh, al video para que podamos profundizar más en cómo es, cómo, eh, cómo es la estructura, cómo es que lo vamos a utilizar, para que nos quede bien claro. O sea, se lo voy a compartir por acá. Vale, tenemos este video. Eh, este video es acerca de eso, de los infinitivos y los gerundios para propósito o el uso. Okay, vamos, vamos a ver el video. So we are going to watch the video, guys. It just lasts for, I think it lasts just two or three minutes. So we're going to watch the video and then we can talk about it. Vamos a ver, le voy a bajar la velocidad. Okay. Hi, welcome. Join us in this new section. We're about to explain that we can describe how something is used by either an infinitive or a gerund. Notice the meaning is the same. Pay attention and stay with us. So, uh, what did she just say, guys? What did she just say? Vamos a ver si alguien le está prestando atención. What did she just say? She said something about the gerunds and infinitives. So, what did she say? Dice que no son lo mismo, teacher. Que no son lo mismo? Okay. Mm -hmm. Very good. Vamos mm -hmm. a ver a alguien más. Besides Wendy, uh, does anybody else uh, heard what she said? Vamos a leer para atrás otra vez. Quiero que me digan ustedes. The we can describe how something is used. Hi, welcome. Join us in this new section. We're about to explain that we can describe how something is used by either an infinitive or a gerund. Notice the meaning is the same. Pay attention. And Okay. ¿Qué escucharon esta vez? Vamos a ver. El significado no es el mismo. El significado no es el mismo. O es, o es el mismo. Is it the same or is not the same? Vamos a ver. Vamos a same. El mismo. El mismo. Okay, very good. Thank you so much, Stephanie. That is correct. So we can describe how something is used by either an infinitive or a gerund. Notice the meaning is the same. Pay There we go. So it says, uh, notice the meaning is the same. Okay. So basically, it's going to be like a different structure, but it's going to be the same meaning. That is the important part. So vamos a ver. Attention and stay with us. Infinitives and gerunds for uses and purposes. Infinitives. I use my computer to send emails. Computers are often used to pay bills. Gerunds. I use my computer for sending emails. Computers are often used for paying bills. Vale, entonces acá tenemos, guys, eh, las dos formas, ¿verdad? Tenemos infinitivos y tenemos gerundios. Entonces, eh, ¿cuál sería la pregunta que nosotros pudiéramos hacer para venir y resultar con estas eh, preguntas? Por ejemplo, para el primer caso, dice, I use my computer to send emails. Uh, so we we can ask something like, um, 
why uh oh, what do you use uh, your computer for O sea, esta pregunta sería, ¿para qué utilizas tu computadora? Y la respuesta sería esta que está acá, ¿verdad? I use my computer to send emails. I use my computer to send emails, ¿ok? So, basically, uh, this is an infinitive. An infinitive it is when we have uh, this little particle here, to, and then we have the verb, which is in the base form, like this. So I use my computer to send emails. Uh, or you can say uh, something different. Uh, you can say, I use my computer uh, to do my homework or to do my my work, for example. I say that if you work uh, using a computer, then you can say that you use your computer uh, to, to do your work or to do some di di different things, right? Like uh, to uh, watch to watch uh, movies, for example. The class, watch the class. To watch the class. That would be a good example too. Very good. Thank you, Stephanie. Oh, to watch the class, perdón. <laughs> Ahí está. Uh, it's my computer to watch the class, okay? So as you can see, basically it's the same thing, right? So we have uh, two and then the verb is going to be in the base form. There is not going to be any change to that. And we can also say it in a different way. And it's going to be the same meaning. Like we can say, I use my computer for watching the class. Okay, so in this case, we have something different. We have a gerund. The gerund is this, the verb that ends in ing. That's what it is. Y siempre vamos a utilizar esto, okay? Para los gerundios vamos a utilizar for. Y para los infinitivos utilizamos to. Okay, entonces aquí es for watching the class, for, uh, no sé, ahí podemos poner cualquier verbo, pero tiene que estar en la forma de ing. Okay, y ambos significan lo mismo. Y la pregunta, pues, eh, sería esta, ¿verdad? ¿Para qué, para qué eh, utilizas tu computadora? Okay. O para la, vaya, si queremos responder, eh, si queremos hacer una pregunta, para la eh, oración que tenemos aquí abajo, dice, computers are often used to pay bills. En ese caso, la, la cambiaríamos, ¿verdad? Sería, what are computers uh, used for? ¿Ok? Sería siempre de esta forma. ¿Para qué son utilizadas las computadoras? Y ahí diríamos, eh, en este caso sería, computers are, are often used to pay bills. Ok, lo vamos a cambiar acá. Computers are often used to pay bills. Si ustedes gustan, lo pueden ir anotando eh, para que lo tengan ahí como referencia. Entonces, si se fijan, estamos hablando del de propósito o el uso que se le da a algo. En este caso, estamos hablando de las computadoras, pero podemos hablar de otras cosas. Yes, uh, go ahead, Rodrigo. Uh, yes, teacher. Uh, the example is only for object or can I use for other situation? For example... Uh, I use my free time for learn English, for example. Yep, that's a good uh, that's a good option too. You can talk about other things, like uh, we had the. Let me let me just get out of this. So we had like the, how can I say this? Bueno, teníamos como el la definición teníamos the definition, and y decía que podíamos utilizar el eh, esto de los gerundios, los infinitivos para describir el propósito de alguien o de algo entonces en este caso, como dice Rodrigo también pudiéramos utilizarlo para hablar acerca de por ejemplo, nuestro tiempo nuestro tiempo sería como algo abstracto ¿verdad? pero sería como una cosa entonces pudiéramos utilizar esto 
para referirnos eh, para qué utilizamos nuestro tiempo. Como él dijo, eh, pudiera ser como I use my free time for um, studying English. Uh, or I use my free time to study English. And that would be the same. So we can also do that. So very good. Very, very good question, Rodrigo. Thank you. Bueno, no sé si alguien tiene otra duda con respecto a esto o si está claro lo que acabo de explicar, pero espero no confundirlos con nada. Vale, si no tenemos dudas, vamos a ver la otra parte. Van a ver lo de los eh, gerundios, acá. Computers are often used to pay bills. Gerunds. I use my computer for sending emails. Computers are often used for paying bills. Vale, si se fijan, ambas tienen el mismo significado. Como dijo en el inicio del video, el mismo significado, solo que la estructura es un poco diferente. Hacer una intro video. Perdón. Déjenme ver si puedo atrasarlo un poco. No creo que no. Ok, vamos a continuar. Set in our intro video, we will study infinitives and gerunds to express use and purposes. Keep in mind the meaning doesn't change. What changes is the structure. So let's go over the explanation on the difference between the two forms. With an infinitive, we must use to plus verb. Vale, aquí está la estructura para el infinitivo, como les estaba diciendo. Es to más el verbo. Entonces, ejemplo, I use my cell phone to call my friends. That's the infinitive, right there. Example, I use my cell phone to call my friends. To call my friends is the purpose. With a gerund, we must use for plus verb plus ing. Example, I use my cell phone for calling my friends. For calling my friends is the purpose. Notice on both examples, the purpose or use is the same. It is also important for you to notice when using infinitives, we must use the particle to before the verb. And when we use gerunds, we use the word for. Bueno, otra vez, importante, dice, debemos, ¿ok? Aquí está el verbo modal must, ¿verdad? Es como una obligación. Eh, debemos utilizar para los infinitivos eh, la partícula to. Y para los gerundios vamos a utilizar for. Como dije anteriormente y como vimos en los ejemplos, era como, por ejemplo, eh, to call my friends, and then for calling my friends. ¿Ok? Siempre va a ser así. You can't say, I use my computer to sending emails, nor I use my computer for send emails. Y aquí está lo que no tenemos que hacer, ¿ok? Eh, puede que a veces, tal vez, porque nos, es, se nos van las palabras de, de, de la mente o quizás de, de la boca, eh, en algunas ocasiones pudiéramos decir así, I use my computer to sending emails, but that is not correct, ¿ok? And nor it is correct to say I use my computer for send emails. Okay, so that is not correct. Just remember that after to is going to be the base form of the verb. Okay, like to send emails. And after for there is always going to be an infinitive. So for sending emails, that's the way that is supposed to be. Okay. Bueno, entonces, eh, no sé si estamos claros con esta parte de la gramática, guys. Estamos hablando acerca del propósito, infinitivos, gerundios. Mismo significado, la estructura es diferente, y ya vimos cuándo vamos a utilizar cada uno de ellos, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Any question, guys? ¿Any questions, concerns? Y aquí teníamos el knowledge check, ¿verdad? Esto creo que ustedes probablemente ya lo hicieron. Es básicamente, es basado en el video y los infinitivos y los gerundios. Por ejemplo, dice, satellites are used, and then we have three options. So, option number one, to study the world's weather, then to study in the world's weather, and then four, to study the world's weather. So, which one it is? Which one is it? Number one. Number one, option number one, very good. Because this is the correct option, right? It says to study. We cannot say to study because that is not correct, okay? Basically, that is what you need to do in this part. Just choose the right answer. Like robots are sometimes used and then uh, you are going to choose the right option in that case. Let us see. Yes. 
Number okay. three. Number three. Okay, very good. Very good. For performing dangerous tasks. Very good. There we go. Bueno, entonces ahí estamos, guys. Excelente. Creo que esta parte la tienen bien asimilada. Así que vamos a ver. Vamos a avanzar un poco más porque quiero que practiquen ustedes y que podamos completar la mayor parte de acá. Bueno, la siguiente parte se trata acerca de eh, el estrés. Como ya vimos anteriormente, hay palabras, bueno, todas las palabras tienen como un, un estrés de una parte donde se pronuncia como, como mayor fuerza, por así decirlo, con respecto al, al resto de las sílabas, ¿ok? Eh, es similar a lo que tenemos nosotros con lo de, eh, bueno, la entonación, del acento y todo eso. Entonces acá vamos a ver algunas palabras y cómo es el estrés para ellos. Ok. So we are going to watch the video really quick. This only lasts for like, I think, less than a minute. So we should do this really quick. Right? So here we go. Pronunciation. Syllable stress. Okay, give me just a second, guys. I think I have to go back. There we go. Pronunciation. Syllable stress. Part A. Listen and practice. Notice which syllable has the main stress. Satellite. Internet. Photograph. Invention. Assignment. Computer. CD-ROM. Engineer. Entertain. Where is the stress in these words? Can you pronounce them? Aquí tenemos estas palabras y nos piden que las pronunciemos. Pues vamos a ver. ¿Quién quiere ser voluntario para pronunciar estas palabras? Vamos a ver. A ver si le damos el estrés correcto, como tiene que ser. Does anyone want to participate? Vamos a ver. ¿Lizano? Bueno, <ríe> ya tenemos a Jeffrey ahí. There, there, there we go. Right, so okay. go ahead. Como dice yo. Va, vamos a empezar... Vamos a empezar con, con Mauricio, Lizano, después va usted. Y después Wendy. Ok, eh, language. Uh -huh. The next. Uh -huh. Then, uh, number two. Ok, understand. Uh -huh. And robotic. Uh -huh. And telephone. Okay. Uh, transmission. Very good. Okay. And PCR. Very good. Thank you so much, Mauricio. I appreciate that. Thank you. Bueno, vamos ahora con Wendy. Vamos a ver. Aquí es plural, ¿verdad? Languages. Languages. Understand. Mm -hmm. Robotic. Telephone. Transmission. BCR. Okay. okay, very good. Thank you so much, Wendy. I appreciate that. Thank you. Come on, Ahora, Lizano. Languages, understand, robotic, telephone, transmission, BCR. Very good. Thank you so much. I appreciate that. Okay. Muy bien. Muy bien. Eh, vamos entonces a continuar. Esto está bien, bien corto, la verdad, y solamente es como acá nos piden que como nosotros digamos dónde creemos que está el estrés, ¿verdad? Por ejemplo, si sería al inicio, o al medio, o al final. Entonces, like, languages, understand, robotics, telephone, transmission, BCR, okay? So, we just need to, like, uh, specify where we think that the stress is. Is at, okay, like, at the beginning, in the middle, or at the end. Vamos a ver, vamos a ver dónde está el estrés. Esto solamente lo vamos a ver rapidito. Very good. Can you repeat with me? Languages, telephone, transmission, robotics, understand, VCR. Si se fijan acá, pero languages está al inicio, ¿verdad? Languages, then telephone. Transmission, Robotics, Understand, PCR. Okay, al final es como que va 
en este caso empieza como más fuerte al inicio para languages telephone then transmission robotics understand and VCR va para arriba verdad o para arriba eh, va incrementando el tono de la voz a medida que eh, estamos pronunciando la palabra así que básicamente de eso se se trata esta parte solamente es un poco de eh, pronunciación verdad es importante también Vale, entonces eh, solamente eso sería por acá. Vamos a seguir, guys. Ya vamos a practicar un ratito. All right, so then we have the next uh, point. We have point two, point five. And it says, uh, in this session, uh, you will practice a conversation about using a cell phone. See imperatives and infinitives for giving suggestions in context. Vamos a ver. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a aprender ahorita nosotros? Vamos a aprender eh, acerca de los imperativos infinitivos para dar sugerencias. ¿Ok? ¿Qué es algo? ¿Qué, qué es un imperativo, guys? What is an imperative? What do you think that an imperative is? Like, for example, when you give an order, right? Like when you say, do this. Do that, like, uh, for example, uh, if you have children, uh, you can tell them, uh, go wash your face or go brush your teeth. That's like an imperative, right? Because we are uh, telling them to do something. We are giving them an order. So that's what it is. Entonces vamos a ver acá, vamos a escuchar eh, la conversación. Es una conversación entre dos personas eh, acerca de... Eh, bueno, uno de ellos está eh, queriendo hacer una llamada por teléfono y la otra persona le da como sugerencias, que es parte de lo que nos da, cómo dar eh, sugerencias en contexto. All right, so we're going to watch the video, guys, really quick, and then we are going to practice, okay? We need to practice today. Hi again, listen to the audio program. Please pay attention because at the end of the conversation, I will ask you some questions. Get ready. Listen and practice. Can I borrow your phone to call my boss? I can't believe you still don't have a cell phone. Here you go. Thanks. Now, what do I need to do? First of all, be sure to turn it on. And don't forget to dial the area code. Okay. I can see the number, but I can't hear anything. That's because you haven't pressed the call button. Oh, good. It's ringing. Try not to get too excited. You'll probably get his voicemail. Hi, this is Joe Jones. You're right. It's a recording. Sorry, right Make sure now. to hit the end button, or else you'll leave our conversation on his voicemail. Ready? Who owns the phone? Who are they calling? What's the first thing to do? What should the woman press? If you are not sure about the answers, you may listen to the audio program as many times as you need to. All right, guys. So we have a couple of questions here at the end. Vamos a ver. <laughs> eh, tenemos unas cuantas preguntas aquí al final. ¿Quién eh, es el dueño del teléfono? ¿A quién están llamando? Esas son las preguntas que tenemos. Vamos a ver. Vamos a escucharlas otra vez. They calling. Ready? Who owns the phone? Who are they calling? What's the first thing to do? What should the woman press? Right, so what is the first thing to do? What should the, the woman press? If you're not sure about the... Vamos a ver, eh, podemos encontrarle una respuesta a esas preguntas. Vamos a ver, ¿quién sabe cuáles son las respuestas? Dice, who owns the cell phone? What should the woman do first? Who are who are they calling? And then I think that they also said, she also said, vamos a ver cuál es la última. Vamos a ver para atrás. Vamos a escuchar las preguntas otra vez. Quiero que las contestemos, guys. Por favor. They calling. What's the first thing to do? What thing. should the woman press? If you're... Vamos a ver, ¿se acuerdan ustedes de qué es lo que hay que hacer? 
y a quién le están llamando, de quién es el teléfono. Calling the bus. They are calling uh, the bus, but whose bus is it? Whose bus? El jefe de quién es? Her. Her bus. Her bus. Okay, very good. Thank you. Thank you, Wendy. Very I appreciate right. that. So they are calling her boss. Very good. So what else? Uh, what is the first thing to do, guys? No se acuerdan. No, ya, ya se les olvidó. <laughs> Vamos a ver. Vamos a ver qué dice por acá. Bueno, entonces le pide ella primero, eh, can I borrow your phone to call my boss? And then, uh, first of all, be sure to turn it on. Okay? So, the first thing is to make sure that it is on. And then, can you guys tell me who owns the cell phone? Aquí está. ¿Quién es el, el dueño del teléfono? Richard. Richard, very good. So, Richard owns the cell phone, right? Very good. Okay. Vamos a ver eh, qué más decía. ¿Quién están llamando? ¿Quién es el dueño? ¿Qué es lo primero para hacer? Creo que solamente eso era, ¿verdad? Vamos a ver. Ready? Who owns the phone? Who are they calling? What's the first thing to do? What should the woman press? So what should the woman press? Vamos a ver, ¿quién me puede decir? Eh, se lo voy a decir yo en español y quiero que ustedes me lo digan en inglés. Eh, básicamente le dijo que tenía que asegurarse de marcar el número e ingresar el código de área. Y luego tenía que presionar el botón eh, para llamar. ¿Cómo diríamos eso en inglés nosotros? Vamos a ver. ¿Cómo lo dirían ustedes? No hay día. Vamos a ver. Eh, vamos a ver quién está por acá. Eh, oyente Cristina Laribel, no está de oyente. Vamos a ver qué tal. Eh, vamos a ver qué tal Ever, Ever Moreno. Creo que nunca lo he escuchado. Está por ahí Ever o Henry Guardado. Margarita. Hello. Ok, so Margarita, eh, quiero que me ayude con esta parte. Acá este, eh, estamos viendo qué es lo que tiene que hacer la mujer. Eh, ella está intentando llamar a su, a su jefe. Entonces, eh, quiero que usted me diga lo siguiente. Ella tiene que eh, marcar el número con el código de área y luego tiene que presionar el botón para llamar. Okay, can you help me with that? How can we say that in English? She should um, call to mm -hmm. her boss. Mm -hmm. okay. And, uh, ¿qué, ¿Qué va a hacer primero? Tiene que marcar el número. Tiene que marcarlo. She, uh -huh. uh, she should. She should. Mm -hmm. And the number. Uh, mark. Mark the number. She needs And... to dial the number. 
Okay, she needs to um, dial the numbers she first. Needs to dial the numbers first, mm -hmm. and later she uh, put the 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 bottom, the green bottom. Mm -hmm. Okay, very good. Thank you so much, Margarita. Yes, uh, she needs to press the call button. Okay, the call button. That is, uh, and just like you said, is the the green button most most of the times, right? But sometimes it may be different. So if you want to give uh, an accurate instruction, then you can say instead she needs to uh, press the call button because that will be more accurate. Okay. Muy bien. Muchas gracias, Margarita. Eh, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a continuar. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos bien hasta ahora. Este video prácticamente es como una introducción a esta parte de dar sugerencias, ¿ok? Ya vamos a ver de qué se trata esto, de dar sugerencias y de dar como órdenes. Es como les estaba diciendo antes. Digamos que, por ejemplo, ustedes tienen, tienen hijos, por ejemplo, ustedes, ustedes les dicen, anda a lavarte la cara, anda a cepillarte los dientes. Es una orden, ¿verdad? Nosotros les decimos eso. Entonces, en inglés eh, también tenemos una forma para hacer eso. Y por otra parte, podemos utilizar eso y agregarle ciertas expresiones al inicio para que sea como una sugerencia en lugar de una orden tan directa. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso del video decía, asegúrate de, de, de marcar el código de área. ¿Ok? Si quisiéramos decir como una orden, sería como eh, marcar el código de área. Pero, ¿qué pasa si queremos dar una sugerencia? Podemos decir, asegúrate de marcar el código de área también. Esa es una sugerencia en lugar de una orden, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver, cómo lo vamos a decir nosotros en inglés. Vaya, vamos a ver esto y después lo vamos a practicar. Quiero que ustedes lo practiquen entre ustedes. Vamos a ver, rapidito. Hello everyone, before you watch the video, I want to remind you that imperatives are fun and they don't need a subject. Also, for giving suggestions, we will use an imperative as well as an infinitive. Stay around for more explanation. Imperatives and infinitives for giving suggestions. Be sure to turn it on. Don't forget to dial the area code. Make sure to hit the end button. Remember to pay the bill every month. Try not to talk well, for too long. This is how we use imperatives and infinitives for giving suggestions. When using an imperative, the subject is never mentioned and they always begin with a verb. And as said on the previous explanation, the infinitive is to plus a verb. Now let's think about a situation. These two kids are new to their English class and they say, we don't understand English. So let's give them a suggestion. We can say, study your verbs. But this sounds more like an instruction. So to make it a bit more polite and to actually sound like a suggestion, we may add, make sure to study your verbs. Check at the beginning. Vaya, guys, entonces acá está lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Este tema se relaciona bastante con lo que vimos anteriormente que son los infinitivos, ¿verdad? Entonces es el verbo y la partícula to. Like in this case, we have be sure to turn it on. To turn it on. Then don't forget to dial the area code. Make sure to hit the end button. Okay, try not to talk for too long. Entonces, eh, estamos utilizando, dice, los imperativos, que son com eh, órdenes, como decía al inicio del video, y los infinitivos, que es lo que acabamos de ver, para dar sugerencias. ¿Okay? Por ejemplo, acá tenemos, be sure to turn it on. Eh, asegúrate de encenderlo. O, don't forget to dial the area code. No, no olvides eh, marcar el código de área. O, make sure to hit the end button. Asegúrate de... Eh, de presionar el botón de finalizar, por ejemplo. Entonces son sugerencias, ¿verdad? Nos está dando otro ejemplo por acá. Otra cosa que es importante nos dice es que no hay sujeto, ¿ok? So the structure, if you can see here, we don't have a subject, ¿ok? 
we just start with the verb. Like in this case, be sure, don't forget, make sure, remember to, and try not to. Okay, so we start with the verb instead of with a subject because there is no subject here. Okay. Uh, acá está. Bueno, son los infinitivos, que es lo que acabamos de ver, que es to más el verbo, ¿verdad? To make, to mop. Luego tenemos acá, dice un ejemplo acerca de unos niños que están en la clase de inglés. Ellos dicen que no entienden inglés, ¿ok? We don't understand English. So, we have two sentences here. We have number one, it says, study your verbs. But that sounds like an order, right? So, if we want to make a suggestion, then we are going to add, make sure to study your verbs. And that sounds like a suggestion instead, right? Bueno, entonces esto es lo que, a lo que queremos llegar. Básicamente tenemos la orden acá como la base, pero para dar una sugerencia nosotros agregamos, hacemos el uso de los infinitivos, que es lo que estábamos viendo antes, y también agregamos una expresión al inicio, que es como eh, para hacer una sugerencia, ¿ok? Para que no suene como una orden. Entonces, study your verbs, we have the suggestion, make sure to study your verbs. Asegúrate de estudiar los verbos, para que puedas entender. So let's give them a suggestion. We can say, study your verbs. But this sounds more like an instruction. So to make it a bit more polite and to actually sound like a suggestion, we may add, make sure to study your verbs. Check at the beginning we have no subject and then a verb, which means it's an imperative. Make sure. Moving forward to our infinitive to study. So when we put an imperative with an infinitive together, we can come up with a great suggestion. We will leave you now with some common expressions we use as imperatives to give suggestions. Be sure. Bueno, ahora vamos a la parte que dice, esto, estos son los imperativos, ¿ok? Estos son los imperativos que utilizamos por lo general para dar sugerencias. Ustedes los pueden anotar. Si gustan, sería be sure, make sure, don't forget, remember, and try. Son algunos, ¿verdad? Puede que hayan más, pero estos son algunos, de los más comunes. Entonces nosotros vamos a usar una de estas expresiones y luego vamos a utilizar un infinitivo. Por ejemplo, uh, be sure uh, to be on time or be sure uh, to wash your hands before you uh, eat your meals or uh, don't forget uh, to study for the exam. Things like that, right? So we can make suggestions. Entonces estas son algunas expresiones que van a ir antes de el infinitivo sería entonces la estructura una de estas expresiones luego el infinitivo y luego un complemento así es la, la estructura que vamos a utilizar ok make sure don't forget remember try let's make examples using these expressions be sure to practice with your friends make sure to use a dictionary don't forget to think in english Remember to do your English homework. Try to pronounce properly. Now read these suggestions. Be sure to speak in your native language. Make sure to forget your dictionary. Don't forget to stay quiet in class. Remember to translate into your native language. Try to mispronounce the words. You will agree with me that they are not good suggestions to give an English student. Therefore, we need to add the word not to make them positive suggestions. So the word not will go between the imperative and the infinitive. Now Vaya, eh, tenemos dos opciones, guys. Podemos hacerlo de forma, una oración afirmativa, por así decirlo. Y tenemos también esta forma negativa. Eh, sugerencias negativas, por así decirlo. Por lo general, va a ir la parte de esta partícula no. Dentro de la ropa en gancho. Perdón, Wendy. Ay, gracias, hijo. Bueno, eh, bueno. Entonces, acá estábamos diciendo, ¿verdad? Eh, cuando es una sugerencia negativa, vamos a poner not antes del infinitivo, por lo general. Con la excepción de este. Si se fijan acá, ya está negativo desde el inicio. Entonces, no le vamos a colocar not por aquí. Pero para los demás, sí, ¿verdad? Por ejemplo, be sure not to speak in your native language. Make sure not to forget your dictionary. And then remember not to translate into your native language. 
or try not to mispronounce the words. Así que básicamente eh, podemos hacerlo también de esa forma, solamente que estaríamos diciéndolo como de una forma negativa, ¿verdad? Pero siempre sería una sugerencia. Ok, tenemos el imperativo más el infinitivo para dar una sugerencia. Entonces vamos a ver, vamos a terminar de ver el video. Now it is your turn. Ready to come up with examples of your own? Try it and write them on our discussion box. Ok, bueno, en este caso, guys, eh, no sé si tenemos alguna pregunta hasta ahora. Me gustaría que podamos practicar, aunque sea unos 10 minutos. Creo que ya, ya nos eh, tardamos mucho, pero me gustaría que practiquemos, aunque sea unos 10 minutos. Si no tienen preguntas, pues vamos a hacer eso, aunque sea unos 10 minutitos. Y quiero que hagamos lo siguiente. Vamos a intentar dar sugerencias en base a lo que acabamos de ver. ¿okay? Puede ser de cualquier tipo, no tengan así como algún, alguna restricción. Ustedes pueden hablar acerca de sugerencias como las que les estaba mencionando. Eh, pues no, no olvides eh, lavarte las manos antes de comer o antes de ir al baño. Eh, ah, no, no te olvides de poner eh, la alarma antes de ir a la cama. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Intentemos... Eh, eh, emplear lo que acabamos de ver sería esas expresiones de imperativo más el infinitivo, ok, eso vamos a hacer eh, ¿alguna pregunta antes de que empecemos? no teacher no question, ok, very good so we are going to do this uh, for at least 10 minutes guys uh, so you guys can practice a little bit uh, hopefully we can do it, I know that sometimes we are not able to do it because of the connection but hopefully most of you can do it So there we go. I just sent you like an invitation so you can join and then uh, you guys can practice like in couples. Eh, los verbos van en, en este infinitivo por eso lleva el to o sea como eh, remember to watch the your hands when you take a, your dinner o por ejemplo eh, remember to study a lot or to learn English o sea, sí, o sea, va el verbo infinitivo, mayormente, cuando vas a hacer una sugerencia. En, por ejemplo, también, don't forget to study a lot. Eh, oh, don't Hello, Margarita, and tell me, how are you girls? Hello, tell me, no puede escuchar muy bien porque está lloviendo, dice. Oh, I see, okay. 
No problem. I understand. And Margarita, do you have any questions at this point? Uh, any questions? No. Always verbs are in base form. In this okay. case. That is correct. Basically, you have the infinitive, so it's going to be to plus the verb in the base form. Like, for example, don't forget to wash your hands, for example. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Don't forget to do your homework today. Don't forget to do your homework. Okay, very good. So, bueno, uh, si no tiene más preguntas, Margarita, bueno, eh, quizás voy a ver si la puedo ubicar en otro eh, grupo, si no puede Delmi, para que pueda practicar un poco, aunque sea. Ok. Hello, okay. Guys. Hi. Uh, do you have any questions? I think that Suleima asked for help. Ah, uh, ah, uh, perdí la imagen y no me pude unir al grupo pequeño. No sé si entonces me salí y volví a entrar. Mm -hmm. Está correcto en el, donde estoy ahorita. Ah, uh, sí, sí, está bien. Eh, básicamente lo que hago a veces es que los los muevo porque en algún grupo no se unen todos o parece que no, no pueden hablar entonces por eso por eso la moví ah ok uh -huh. así que no hay problema y con respecto a la imagen se refiere a la de eh, la que teníamos ahí de los ejemplos o cuál eh, a, a, a esta a todas o sea no los miré ni tampoco los escuchaba oh ok sí bueno ahorita creo que Yo solamente veo como la, el nombre de cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces. Ok, así creo, creo que estamos bien. Se puede quedar acá. Si, si Rafael y Raúl no tienen problemas, eh, pueden quedarse los tres. No problem, coach. Ok, muy bien. Muy bien, gracias. No, no problem. Yeah, I appreciate that. Uh, thank you, Julio and Raúl. Uh, so I will leave you guys, uh, you can practice, and I will uh, be right back, okay? Norma Lizano. Hello. Hi. So I can imagine that uh, you probably have uh, some, uh, it seems like Christina, she's not able to speak. That's what it yes. seems. Uh -huh. <laughs> so I see. Bye. I am sorry. Think, um, my example. And be sure to practice English every day. Mm -hmm. And make sure to forget your dictionary. Uh, don't forget to wash your hands mm -hmm. before eating. And remember to play soccer in the house. <laughs> okay, very try, good. Uh -huh, try to brush your teeth before going to sleep. Okay. Very good. So did you say remember to play soccer in the house or remember not to play oh. soccer? Uh -huh. Don't, don't mm -hmm. forget sería to play soccer in the house. Uh -huh. Correct. Yo siento que, eh, bueno, si, si, le entiendo, si le entiendo correctamente, yo que diría no, como que no lo haga. Que no juegue fútbol adentro. Ajá, uh -huh. sí, sería Entonces, mejor con don't forget, ¿verdad? Uh, bueno, yo diría que quizás sería mejor eh, remember, remember not, not perdón, pero uh -huh. quiero ver, ya me, ya me confundí yo también, <ríe> vamos a ver remember um, not to play football inside the house uh -huh. I, I, think I would say something like that, maybe remember uh -huh. not to play football inside the house uh -huh. yeah. that would be better, I think Yes. Yeah, because in that, in that case you are saying remember not to do this. Okay, I don't want you to do that. So remember not to play soccer inside the house. Uh -huh. yeah. Ajá, así como remember not to play soccer inside the house. Yeah. Inside. Inside. Ah, okay. Inside. inside. House. Inside the house. Okay. Okay. Or in the house. Básicamente cuando decimos in, casi que como que estamos diciendo adentro de la casa. In. In. Uh -huh. Pero también podemos decir inside. 
como I-N-S-I-D-E, inside, uh -huh. inside the house. s i d e Ajá, I-N-S-I-D-E. Ah, uh -huh. ok. Así, tenemos esas dos opciones. Ah, uh, ok. Ok, very good. Muy buenos ejemplos, eh, muy buenos ejemplos y gracias, eh, Norma. Creo que ya casi se nos acabó el tiempo, así que eh, lo que vamos a hacer es que nos vamos a quedar hasta aquí. Yo voy a cerrar estas, estos cuartos que hemos abierto, los voy a cerrar y pues solamente me voy a despedir de todos. Así que si, si quiere quedarse, solamente me voy a despedir de todos. Ok, ok, thank you. Other example. Um, there we go. All right, remember. Guys. Okay. Go ahead. Go ahead, Wendy. Uh, please share uh, your example with the class. So go ahead. Thank you. Remember not uh, to cook. Your lunch. Okay. Okay. That that sounds good. Uh, I think that probably we can say something. Don't forget to cook your lunch. Maybe that sounds like. Remember. Don't forget. Uh -huh. don't, don't forget. Don't forget. Okay. Uh -huh. Okay. Creo que es una mejor así, verdad? Porque sería como no olvides cocinar tu almuerzo. Ajá. Uh -huh. Es uh -huh. como que más. Ahí está. Bueno, muy bien y gracias a todos, guys, por quedarse hasta el final. Eh, los estaba escuchando y me gusta que pudieron, aunque sea, aunque sea un par de minutos, pudieron compartir sus impresiones por ahí. Hicieron varios, hicieron varios ejemplos también. Así que, bueno, hasta aquí nos vamos a quedar por ahora. Muy buen trabajo para todos. Recuerden, mañana no tenemos clases ni, ni el fin de semana, así que nos veríamos hasta el día lunes, ¿verdad? Así que, okay. un buen trabajo, guys. Uh, thank you again for coming, and I will see you on Monday, guys. I hope you guys can enjoy your weekend. Hi, teacher. Bye. Bye. Good night. Thank you, teacher. Have a good night, everyone. Bye, guys.